വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ വഴി തായ്ലൻഡിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങള് തായ്ലൻഡിലെ ഫുഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വെൽക്കം ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്പാ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മസാജിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മസാജിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളം പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് തെങ്ങ് പിന്നെ മാവ് പ്ലാവ് റബ്ബർ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ കുറെ ഗ്രാമീണമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു കേരളം തന്നെയാണ് ഇത് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കിങ് പവർ ഇതാ ആ കാണാം നമ്മൾ അത് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു വെള്ള കളർ ഒരു സാധനം കണ്ടോ അതിനകത്തൊരു ഒരു വിഗ്രഹം പോലെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിനകത്തും അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ശിവ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിനകത്ത് ഹായ് ഫുഡ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിച്ച് വയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും അങ്ങനെ ഈ കാണുന്നതാണ് ചലോങ് ടെമ്പ് അതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള ഓഫറിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചന്ദനത്തിരി ക്യാൻഡിൽസ് താമര പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പട്ട് പോലെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഓഫറിങ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നെ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് അവരാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് വിഗ്രഹത്തിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഗോൾഡ് പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം അതുപോലെ ആ പൂവ് വെക്കാനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ആ തുണി നമ്മൾ അവിടെ നേതിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ തുണി അതും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ആചാരം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നല്ലപോലെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട ഓരോ സാധനങ്ങൾ അത് എടുത്ത് കുലുക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്പറിൽ ഒരു ചിറ്റ് അപ്പുറത്തുണ്ടോ ഓരോന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരാളിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച സഹായം ചോദിച്ച് അവരത് വായിച്ച് തന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഹോറോസ്കോപ്പ് പോലെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇവർ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കരിക്ക് പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കരിക്ക് മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് ഐസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് തണുത്ത് അത് പറ്റില്ല വേണോ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കരിക്കും കുടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ബീ ഫാമിലാണ് ഫുക്കേറ്റിലെ ബീ ഫാമിലാണുള്ളത് കണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹണി ബീയുടെ പടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അതുപോലത്തെ പടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റോ വേൺ ഇവിടുത്തെ ഇതാ വലിയൊരു ഹണി ബീയൊക്കെ ഉണ്ടോ 
In the Beehive, 90% of is worker bee. A worker bee is a lady, eh? a lady bee. So then he is hard work. Eh? He curing, he curing the honey on one year, on one year, on one year. Then she curing a honey on one year. Then you can see the tree sap here. His tree sap here, protect around the honey combined the bee for antibacterial. So then honey inside, honey inside. Food. 